Bienvenidos a Noticias UIA, quienes saluda Andrei Vargas. A continuación, nuestras principales informaciones. El consumo aumentó en Costa Rica en el trimestre anterior. En las próximas elecciones nacionales habrá un ahorro con respecto a los comicios anteriores. Aumentan las ventas de cerveza artesanal en Costa Rica. Y en los deportes, Costa Rica será sede de importante torneo de golf. Inicia el 2017 y es importante que usted cuide sus gastos. Muchos de ellos se realizan por medio de compras con tarjetas. A continuación, una información preparada por la estudiante Alexa Méndez que le puede servir de utilidad. Si usted piensa hacer sus compras con tarjetas de crédito, debe de tomar en cuenta que, aunque las mismas tienen muchas ventajas, también representan un peligro si usted no es cuidadoso. Entre las grandes ventajas del uso de tarjetas de crédito es la seguridad de no utilizar efectivo, poder pagar de contado y aprovechar descuentos en comercios. Entonces, lo más importante es que se fije un presupuesto mensual de gasto, que verifique el estado de cuenta y que revise qué tipo de compras está realizando, si son co compras que puede postergar o planear de diferente forma o si son compras de consumo básico. Sin embargo, se debe tomar en cuenta tener cuidado ya que pueden afectar el saldo de la tarjeta de crédito. Es decir, si su tarjeta tiene un tope de $2,000 y usted gasta $500 en una compra con tasa cero a tres meses, tenga en cuenta que los límites originales de su tarjeta de $2,000 usted estará consumiendo sobre un saldo de $1,500. Esto puede hacer que sin darse cuenta se exceda del tope y se le cobre una multa por sobregiro. Por cualquier consulta, usted debe comunicarse con su banco. Recuerde pagar a tiempo, debido a que si se acostumbra a pagar tarde, la deuda se puede hacer más fuerte que usted. Se habla de la importancia de poner en marcha nuevos impuestos en un nuevo plan fiscal. El especialista Enio Rodríguez nos amplía en una nota de Silvia Mena. El plan fiscal es uno de los proyectos más polémicos que se encuentran en el plenario. Tiene dividido al gobierno y a los legisladores. Sin embargo, es una de las vías para aliviar la carga de deuda pública que actualmente tiene el Estado. Primero, ilustrar un poquito sobre la magnitud del déficit fiscal, que ronda poco menos de 5%, 4.7% va a terminar este año. Ese es un número que no es manejable a largo plazo. ¿Por qué? Porque significa que el gobierno, para poder gastar lo que está haciendo en este momento, tiene que endeudarse. ¿Pero qué consecuencias pueden haber, ya que este año no fue aprobado nuevamente? 1. Las tasas de interés se deberán aumentar. Podrían pasar de un 4,45, como están actualmente, hasta un 10,5%. 2. El aumento del IVA ya no será de un 15%, como actualmente se pide. Su aumento sería de un 18%, ya que las necesidades irán en aumento. 3. El Estado deberá recortar de manera importante los gastos. Lo que es educación, salud e infraestructura serían los más perjudicados y tendrán que combatir fuertemente la evasión fiscal que actualmente está en un 8,2% del PIB. Y la gente piensa, no, se puede vivir con el déficit fiscal. Sí, se podía convivir con esos niveles de endeudamiento. El sacrificado ha sido la inversión pública. Hospitales, carreteras, escuelas etcétera. Sin estas reformas aprobadas, el próximo gobierno se tendrá que enfrentar a una devaluación en las calificaciones internacionales, que son las que nos permiten acceder a los créditos, así como también a un ajuste fiscal del 5,5% del PIB. Informó Silvia Mena para Noticias UIA. Y a pesar de que muchas personas son cautas respecto al gasto, el consumo en Costa Rica aumentó en el último trimestre del año que recién acaba. Alexa Méndez con el reporte. El consumo de los hogares aumentó en un 4,5% en el segundo trimestre del 2016. 
Costa Rica es uno de los países más caros del mundo, colocándose en la escala 23, superando a países más ricos. Con respecto a otras capitales de Centroamérica, Costa Rica está en un 1,5% hasta 31% más cara para vivir. Esto dificulta la competencia de los productos nacionales sobre producción extranjera, con un costo más bajo. Y a pesar de la alta competencia con producción extranjera, los compradores costarricenses le continúan exigiendo la producción TICA. En el segundo trimestre del 2016, la producción nacional registró una variación interanual de 4,1% según los resultados del Producto Interno Bruto Trimestral PIB, publicado por el Banco Central. Los consumidores consideran que muchas veces se van por el precio que por la calidad del producto, porque ya los salarios no alcanzan para vivir. ¿Últimamente ha comprado más en su quincena? Menos, menos, porque está más caro todo, entonces hay que comprar menos para que le alcance a uno. No, al contrario, más bien he gastado menos, porque como, porque hey, para hacer un poquito de ahorro, porque como se está poniendo duro el asunto. En el perfil de los consumidores se evidencia que los costarricenses son más exigentes con la calidad de los productos y servicios que eligen. Pasó de un 55% en el 2015 a un 59% en el 2016, según un estudio de la Unimer. Para Noticias UIA, Alexa Méndez. Costa Rica tendrá un ahorro en las próximas elecciones. Alexa Méndez con la información. Para nadie es un secreto que las campañas electorales le dejan al país deudas significativas. Pero para las próximas elecciones del 2018 y 2020, se lograrán ahorrar más de 25 mil millones. A cada partido lanzado por elección le corresponden 155 millones de colones, todo depende de cuántos partidos se lancen. El ahorro para las siguientes elecciones solo significan 25 mil millones, de más de 500 mil millones que brinda el Tribunal Supremo de Elecciones a los partidos políticos. Ahora todos los partidos tendrán una disminución en campaña de 0.19% a un 0,11% del Producto Interno Bruto. Otto Guevara indica que de alguna forma estos porcentajes le darán un gran beneficio a la economía del país. El principal beneficio es para el presupuesto nacional, de tal manera que los costarricenses de impuestos no van a tener que pagar esa esa cantidad de dinero tan exorbitante para los partidos políticos. Ese es el principal, el principal beneficio de esa reducción. Un simple proyecto de ley que le generaría un poco de desahogo al país debido a que también los partidos cantonales que tengan acceso a la deuda. Esto solo obteniendo 4% de los votos o elijan al menos un regidor. De igual forma, incluye el financiamiento indirecto, lo cual fortalece controles. La farmacéutica Pfizer tiene un centro especializado a nivel de Latinoamérica en nuestro país. Vanessa Botero con la información. Pfizer inauguró las nuevas instalaciones de su Centro Global de Servicios Financieros Compartidos, con la cual reafirma su proceso de crecimiento y expansión en Costa Rica. Pfizer realmente es una compañía farmacéutica, pero hace unos tres años atrás eh, decidió crear un centro de servicios para apoyar eh, las operaciones en Latinoamérica. Se cuenta en la actualidad con aproximadamente 194 colaboradores para atender mercados de América Latina, Estados Unidos, Canadá y Europa. Estamos en el proceso de expansión. Eh, de hecho, el año 2016 ha sido un año cumbre desde el punto de vista del proyecto. Originalmente teníamos previsto una contratación de 110 personas. Eh, y en la actualidad pues ya vamos por cerca de las 200 y seguiremos creciendo en el 2017, probablemente en el 2018, hasta un número aproximado de las 300, 350 personas en, en Costa Rica. Entre los servicios que ofrece el centro incluyen pagos a proveedores, facturación y pagos a clientes, coordinación de inventarios y la consolidación y manejo de informes de contabilidad financiera con el objetivo de brindar servicios de calidad a un costo competitivo con los más altos estándares de calidad. Un informe de Vanessa Botero para Noticias UIA. Y en Costa Rica las cervezas artesanales han tomado mucho mercado, especialmente entre la población más joven. La información es de Carolina Guerrero. 
Sabores fuera de lo tradicional, la cerveza artesanal está teniendo un gran impacto en el mercado costarricense. Libres, creativas y un poco irreverentes, así son las cervezas artesanales y en esto se parecen a esas generaciones jóvenes a las que van dirigidas, aunque no en exclusiva. Dentro de los análisis que hemos hecho es uno de los países donde más cerveza se toma y donde la gente le gusta y le gusta probar cosas nuevas. Lo que llamamos la, la generación de los millenniums, pues también es una generación que le gusta lo nuevo, tener sensaciones nuevas. Para observar el éxito y el gran crecimiento que ha tenido el sector cervecero artesanal, solo basta ver los datos de los tres festivales de cerveza artesanal que se han realizado en el país. Para el primero, en el 2012, se vendieron apenas 350 entradas y unas 500 personas se quedaron por fuera del evento. En el segundo, se vendieron 750 entradas donde también hubo gente que no pudo ingresar. Y para el 2014 se vendieron 1.100 entradas y al campo ferial en el que se realizó el evento llegaron 3.000 personas. Los cerveceros artesanales concentran esfuerzos en crear nuevos paladares en los costarricenses, que según cuestionan están acostumbrados a cervezas erróneamente definidas como claras y oscuras, con base en cereales, arroz y maíz, no malteados. Las cervezas artesanales tienen muchas veces un quinto elemento, un quinto producto, que es los sabores que se le dan, puede ser la de manzana, puede ser de mango, puede ser cualquiera, que eso en determinado momento la industrial no lo da tanto. Hacemos la primera pausa y ya regresamos con más. El ciclista Lico Ramírez destaca en nueva modalidad, ya le contamos. Vos sabés lo que querés. Sabés que la vida se mueve muy rápido, que el éxito solo llega si lo tenés en tus planes y decidís trabajar por él. Quieres aprender y demostrar lo que sabes. Por eso buscas gente inteligente, que esté cerca, que evolucione con vos y que haga del conocimiento tu mejor experiencia. Elegí solo lo mejor. Tu futuro es del tamaño que querás. ¡Uya! El ciclista Lico Ramírez destaca hoy en una faceta diferente a la que le conocíamos. Ana Carvajal nos cuenta. 
Con más de 27 años de carrera y luego de su última vuelta a Costa Rica en el 2014, Lico Ramírez aún se encuentra activo y dispuesto a seguir. Sin embargo, su carrera en el ciclismo ha tenido ligeros cambios que él recibe muy agradecido. Bueno, la verdad, hace como cinco años cambiamos de, de patrocinio, ahora estamos con la gente de Grupo Rosis, Cresas Trek, eh, los dedicamos más al ciclismo de montaña, ya no, no, no al de ruta. De hecho, que mi última participación, que quise hacer una última vuelta a Costa Rica, fue ahora en el 2014, que tuvimos participación en Vuelta a Costa Rica, la verdad ya bastante duro, yo ahorita acabo de cumplir 41 años, la verdad que... Aunque uno no quiera, los años pesan, ¿verdad? Y hay corredores, en realidad el ciclismo nacional ha crecido mucho, hay corredores bastante jóvenes que andan bastante bien. Y bueno, la afición quiere ver a uno ahí este, luchando por la vuelta. Si fuera que lo quieren ver terminando una vuelta, pues yo, yo, yo estoy para terminar la vuelta. Pero bueno, la verdad que, que también uno, mi, mi persona siempre ha sido una persona de, de luchar por ganar. Entonces yo creo que, que las vueltas, la verdad que la última participación que hice, no fue que sufrí, me preparé bastante bien. Pero bueno, el objetivo era estar ahí entre, entre los primeros 20, al final logramos terminar en el lugar 22, tuvimos algunas fugas, estuvimos cerca de ganar una etapa, no se nos dio, pero bueno, la verdad que, que era, era mi deseo de hacer una última vuelta a Costa Rica y, y bueno, ahora contentemente más dedicados al ciclismo de montaña, los entrenamientos ya son menos, la verdad, antes para prepararme para una vuelta a Costa Rica casi que llegamos semanalmente a a los 700 kilómetros, ahora andamos entre 450, 500 eh, entre semanas, en realidad para el ciclismo en montaña se entrena menos, ya que las carreras o los recorridos son más cortos que, que el ciclismo de ruta. Con mucha nostalgia, recuerda cada una de sus 18 participaciones en la Vuelta a Costa Rica. Asegura que sí podría hacerla físicamente, pero que los años no pasan en vano. Bueno, no, ahorita digamos que finalizamos el año eh, con lo que fue la, la Ruta de los Conquistadores, que para el ciclismo de montaña es, es el mayor evento a nivel nacional. Eh, ahorita descansamos 15 días, ya entramos a la preparación del gimnasio, siempre hacemos gimnasio, acabamos de entrar, ya tenemos casi que un mes de, de haber entrado al gimnasio, nos queda un par de meses más, y bueno, creo que siempre arrancamos la, la, la temporada de ciclismo con la carrera en Palmares, de ahí ya empiezan las, las competencias en el mes de de enero, febrero ya vienen este, copas aquí a nivel nacional y el objetivo es buscar algunas dos o tres carreras a nivel internacional. El cartismo es una disciplina en crecimiento en nuestro país. Daniel Alvarado nos informa. Muchos de nosotros hemos escuchado en vivo el rugir de los karts, pero ¿qué hay detrás de cada competencia? Eugenio Valdeperas nos habla un poco sobre esta disciplina en Costa Rica. Bueno, hemos tenido eh, un incremento muy importante a nivel de participantes, lo cual pues para el cartismo es algo muy bueno. Y hemos trabajado programas para incentivar las ligas menores, que son las, las, las categorías donde ingresan los niños al cartismo. Tenemos una categoría que se llama Stars of Tomorrow, donde son niños de 7 a 12 años. Iniciamos ese proyecto hace más o menos dos años, con la participación prácticamente de cinco niños, y hoy por hoy tenemos casi 15 niños participando en la categoría. También acá en Noticias Subía les adelantamos algunas sorpresas y buenas noticias que hay para el cartismo en los próximos meses, gracias al apoyo del Parque Viva. Vamos a tener una pista alternativa eh, que nos va a permitir tener más horas eh, en el asiento para los pilotos, que es lo que nosotros buscamos. ¿verdad? Eh, la experiencia hace al maestro, lo que ocupamos es que los pilotos estén eh, manejando la mayor cantidad de tiempo posible. Bueno, eh, como siempre tenemos eh, inmensas oportunidades de mejora en todos los campos, en la parte eh, de organización, estamos pensando incluso en buscar una figura que, de un director de carrera que vea todos los aspectos, la parte técnica, que tenga su grupo eh, de comisarios, que él dirija esa parte, pero que también dirija por ejemplo la parte de la prensa, la información que se le da a la prensa, eh, que se puedan organizar tal vez mejor los hits, eh, el llamado a los pilotos, o sea, cosas digamos muy básicas que se puede mejorar y siempre van a haber oportunidades de mejora. Si usted quiere saber más sobre el mundo de los motores, los invitamos a que ingresen al sitio web de revista Puro Motor o Mundo Motorizado. Esta es una nota de Daniel Alvarado para Noticias UIA. Y finalmente, Costa Rica en este 2017 será sede de un importante torneo de golf. Ana Carvajal con la información. Por primera vez Costa Rica será sede del PGA Tour Latinoamérica, que se llevará a cabo en Reserva Conchal del 1 al 7 de mayo del 2017. Estarán presentes más de 144 golfistas de aproximadamente 26 países. 
La Federación Costarricense de Golf y RPMTV confirmaron en conferencia de prensa la realización de una parada del PGA Tour Latinoamérica en el país. A lo largo de cada temporada, los jugadores que compiten en el Tour luchan por sumar puntos en la orden de mérito, con el objetivo de ascender a los niveles más altos de golf profesional. Cada año, los mejores del PGA Tour Latinoamérica ascienden al Web.com Tour, circuito en el que están a un paso de dar el salto al PGA Tour, en donde compiten los mejores jugadores del mundo. Mauricio Musmani, presidente de la Federación Costarricense de Golf, afirmó que es un gran orgullo realizar este torneo por primera vez en Costa Rica y que este evento permite aumentar el nivel y promoción del golf en el país. Es por eso que el Instituto Costarricense de Turismo, por medio de Esencial Costa Rica, se convirtió en el principal patrocinador del Golf Classic Costa Rica. El PGA Tour Latinoamérica es un tour profesional que fue creado en el 2012 por el PGA Tour en colaboración con promotores, clubes y federaciones nacionales de golf de la región latinoamericana. Con esta información los dejamos. Nos vemos la próxima semana aquí en Noticias UIA.